যদি শুনেন মসজিদের দুয়ারে দাজ্জাল এসে দাঁড়িয়েছে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে তখনও আমি মসজিদে যাব ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ যাব তো মসজিদে ইনশাআল্লাহ আজ থেকে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ব ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ এক হাজার লকডাউন দিল আমি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ব হাত নামান আল্লাহ তৌফিক দান করেন আল্লাহ কবুল ফরমান দেখছে মুসলমানদের ইস্তেমাইয়তের শেষ ঠিকানা জামাত মুসলমানদের ঐক্যের শেষ হাতিয়ার হারাম আইন দেখছে মুসলমানদের ঐক্যের শেষ ঠিকানা মসজিদ দেখছে মুসলমানদের ঐক্যের শেষ ঠিকানা মসজিদ এরা যে যেখানে থাকুক মসজিদে গেলে সব একই মামের পেছনে আল্লাহ আকবার এরা যে যেই মতাদর্শের পেছনে থাকুক হারামে পাকে গেলে একই ইমামের পেছনে আল্লাহ আকবার এই জন্য এরা আমাদেরকে মসজিদ থেকে বঞ্চিত করা ষড়যন্ত্র করছে মসজিদে গেলে মসজিদ কার ঘর ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য মার্কাস টিভি আমাদের কিছু না আমরা তো আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছি কোরআন বুকে নিয়ে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বে যারা করোনা হবে না তাদের যদিও মরবে না যদিও মরে জাহান নামে যাবে না আর মসজিদে যাবে না যারা বলেন করোনা থেকে বেঁচে গেলেও মরোনা থেকে বাঁচবে না করোনার পরে কিন্তু আরেকটা আসবে ওটার নাম মরোনা জোরে বলে করোনার পরে যেটা আসবে ওটার নাম কি মরোনা থেকে বাঁচবে তো না মসজিদে না গেলে তো মরোনা থেকে বেঁচে যাবে এবার মরোনা থেকেও বাঁচবে না জাহান নাম থেকেও বাঁচবে না ঠিক আছে অসুরের খেলাফ হলে আমাকে বলেন অসুরের কোনো খেলাফ হলে আমাকে বোঝান যদি এটা অসুরের খেলাফ এই জন্য মেরে দোস্ত উম্মতি মুসলিমাকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের হারাম আইন বন্ধ হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম দোয়া করার সময় রব্বি জাল হাদাল বেলাদা আমিনা এক নাম্বার দুই নাম্বার চার <laughs> আমার গবেষণা চারবার আসছে হজরত ইব্রাহিম দোয়া করার সময় বলেছেন এই ঘরকে নিরাপদ বানান রব বলেন যাও করে দিলাম ঘরকে নিরাপদ যে ঢুকবে তাকেও রাখিব নিরাপদ বাংলাদেশে একটা স্লোগান আছে রাখিব নিরাপদ দেখাবো আলোর পথ সকালে ডান্ডা বিকালে ডান্ডা সকালে গাঞ্জা বিকালে গাঞ্জা নিরাপদ রাখে আর আলোর পথ দেখা বুঝলেন নাই নেটের ওই পাশে থাকে এই হিরোনির বোতল ওই পাশে থাকে ওই ধরো ফেন্সির বোতল ছোট্ট ফাইভ দিয়ে নেটে পিতে ঢুকে দেয় নেতা এই পাশে টানি টেনে খায় ওই পাশে বোতল রাখিব নিরাপদ দেখাবো আলো হারাম কি এভাবে নিরাপদ নিরাপদ 
ওই ঘরে গেলে করোনা হবে কেন এটা করোনার অজুহাত দিয়ে উম্মতি মুসলিমাকে হারামাইন থেকে বঞ্চিত করা ষড়যন্ত্র কথা কি বুঝে আসতেছে হ্যাঁ কবে আমাদের বোধোদয় হবে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন শুধু দাজ্জালের পথ সুগম করা হচ্ছে বলেন দাজ্জালের পথ কি করা হচ্ছে নিয়ত বানান আপনার ঘরে যখন আমি যাই তখন আপনি হন হোস্ট আমি হই গেস্ট আপনি হন মেজবান আমি হই মেহমান এক মেজবান তার মেহমানকে মেহমানদারি করে কি দিয়ে দুই হিসাবে একটা হলেন মেহমানটা কেমন দেখি দ্বিতীয় নিজের অ্যাবিলিটি কেমন দেখি কয় হাইসিয়তে মেহমানদারি করে দুই হাইসিয়তে মেহমানদারি করে মেহমানটা দামি হয় মেহমানদারি সর্বোচ্চ হয় আর মেহমান মেজবান অনেক দামি পার্সন মেহমানদারিটা দামি হয় কি হয় আমি যখন ঘরে যাই আমি হই মেহমান রব্বুল আলমিন মেজবান বলেন আল্লাহর ঘরে গেলে কে মেজবান আরো ধরে বলেন কে মেজবান मुस्लिम ওরা থিওরি দিয়ে দিল মসজিদে গেলে করোনা হবে আমি বলি মসজিদে গেলে করোনা হবে বাজারে গেলেও তো করোনা হইতে পারে অফিসে গেলেও তো করোনা হইতে পারে বাসে উঠলেও তো করোনা হইতে পারে পৃথিবীর সব জায়গায় যে কোনো জায়গায় তো করোনা হইতে পারে করোনা যার হবে সে হাসপাতালে যাবে যে মরে যাবে সে খবরে চলে যাবে যে বেঁচে থাকবে সে তার স্বাভাবিক জীবন আদায় করবে কি ক্যান্সারে দেশে বেশি মানুষ মারা গেছে না করোনা বেশি মানুষ মারা গেছে এ দেশে রোড অ্যাক্সিডেন্টে বেশি মানুষ মারা যায় না করোনা অ্যাক্সিডেন্টে বেশি মানুষ তো সব বন্ধ করে দাও শিক্ষা দিয়ে গৌরব দেশ স্কুল কলেজ সব শেষ কিসের উপরে ঠিক বলছেন বলেন শিক্ষা দিয়ে গৌরব দেশ স্কুল কলেজ সব শেষ কেন বুঝে আসে নাই কত বড় ষড়যন্ত্র ধ্বংস আমাদের জাতিকে পুরো জাতিসত্তাকে ধ্বংস ষড়যন্ত্র আমাদের ম্যাট্রিকের ছেলেগুলো অঙ্ক করবে না ইংরেজিও পড়বে না ব্যাকরণও পড়বে না গ্রামারও পড়বে না ম্যাথমেটিক্সও করবে না কিছুই পড়বে না অটো পাস করে আবার ইন্টারমিডিয়েট উঠবে আবার অটো পাস করে অনার্স পাস করবে আবার অটো পাস অনার্স পাস করবে আবার অটোতে মাস্টার্স পাস করবে অটোতে বিসিএস করবে এরা রটের জায়গাতে বাঁশ দিবে না তো কি দিবে অটো পাস অটো সর্বনাশ কি বলছি বলেন शिक्षार नाम बड़ मोबाइल तुले दिए दिए चिरतरे ध्वस कर दुस्लिमा বুঝলাম না বুঝি নাই যে সেটাও বুঝি না বুঝি নাই যে ফিউচার কি ফিউচার কি অটোনাশ ফিউচার কি অটো সর্বনাশ বলেন অটো অটো সর্বনাশ হ্যাঁ আল্লাহ আমাদেরকে বোঝ দান করেন যেটাই আমাদের জাতিসত্তার উপর আঘাত বুঝবেন এটা मेडिकल कलेज बंद डाक्टर की इंजिनियरिंग बंद थे इंजिनियर की गा की शिवरी उठे ना एक भावें ना 
যাচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে কোন দিকে আর সেই মুহূর্তে কি একটা উঠানো নামানো লইয়া যার দ্বারা দেশের আর্থ সামাজিক কোনো উন্নয়ন হবে না এবং বিন্দু বিষয়ক কোনো ক্ষতিও শুধু ইমান আর ইসলাম ধ্বংস হবে আল্লাহ আমাদেরকে তবা করার তাও ফির দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে তবা নসিব করেন আমার দিকে আসো হ্যাঁ আমাদের করা আছে হাজরত মৌলানা জুল ফিকর আলী নকশবন্দি দামাত দ্বারা খাতুম তিনি বলেন এক মা তার বাচ্চাকে কি বলে আব্বু এদিকে আসো কি বলে বলেন আব্বু এদিকে আসো তাহলে তারা বলেন আসো সকলে আমার কাছে আসো আমার ছেলে হোক আমার মেয়ে হোক আমি আমার ছেলে মেয়েকে মাদ্রাসায় পড়াবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ থাক মালাকুল মত আশা পর্যন্ত থাক ছেলে যখন বিয়ে করাতে যাবেন মেয়েকে প্রথম জিজ্ঞেস করবেন কোরআন কেমন পড়তে পারো এবার মেয়ে যখন বিয়ে দিতে যাবেন ছেলেকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন আপনি কি কোরআনে কেমন পড়তে পারেন মনে থাকবে ইনশাল্লাহ আগের বারে ঠিক জোরে করেছে পরের বারে ঠিক আসতে করেছে কি এটাও ঠিক ছেলে বিয়ে দিতে গেলে কি জিজ্ঞেস করবেন ওরা সই পড়তে পারেন যদি মেয়েটা বলে জি পারি না তো বলবেন তোমার মতো কুলঙ্গার কামি নিব না সব বলে দিবেন আচ্ছা এবার মেয়ে বিয়ে দিতে পারবেন ছেলে আসছে ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন ওরা অনেকে দিন পড়তে পারো জি পারি না তোমার মতো কুলাঙ্গার হাতে আমি আমার মেয়ে তুলে দিব না এবার আওয়াজ ঠিক দিস পড়াবো বাচ্চাদেরকে কোরআনি কারিম ইনশাআল্লাহ মা বোনরা যারা আছেন আপনারাও ইনশাআল্লাহ বলেন সিদ্ধান্ত নেন আজকের মাহফিল থেকে সিদ্ধান্ত আমি আমার ছেলেকে দিন শিখাবো আমি আমার মেয়েকে দিন শিখাবো আমি আমার ছেলেকে আর কোনো নাস্তিক বানাতে দিব না আমি আমার মেয়েকে নাস্তিক হতে দিব না ইনশাল্লাহ বলেন না ইনশাল্লাহ ছয় বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ছয় বছর বয়সে তিরিশ বছর বয়সে আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হবে না ছয় বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নেন সাত বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নেন আপনার মেয়ে যেন আর তাসলিমা নাসির না হয় আপনার ছেলে যেন আর কোনো এমরান এজ সরকার না হয় আপনার মেয়ে যেন তাসলিমা নাসির না হয় আপনার মেয়ে আপনার ছেলে যেন কোনো নাস্তিক না হয় বলেন ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ সুযোগ তো করে দিছি আমি ওর তো আমরাই সুযোগ করে দিছি এই জন্য আমার ছেলেকে আমি নাস্তিক হতে দিব না বলেন ইনশাল্লাহ আমি তো দৃঢ়তার সাথে বলি কৌমি মাদ্রাসা তিনটা বছর পড়ান ইনশাল্লাহ এই বাচ্চা নাস্তিক হবে না আমাদের এক বুজুর্গ ছিলেন হজরত মরানা কারি বেলা ইচ্ছা বুজুর্গ নাম শুনছেন আপনার রহমতুল্লাহ আলী রহমতন ওয়াসা আল্লাহ তালা তার কবরকে নূরে নূরে ভরে দেন আহ আমরা ওনান আমি ওনান না তিন জামাই আমরা দুইজন আছি ওনার না তিন জামাই এই যে ভাই হুজুর একবার আমারে কি বল আমারে বলতেছেন হুজুরের সাথে আমি সফর সঙ্গী ছিলাম নোয়াখালী কি বলে সুবর্ণচরের ওদিকে যাচ্ছিলাম হুজুরের গাড়িতে করে হুজুর আমার এক হয় মুস্তাকর নবী একটা কথা শুনবা আমাকে জি হাজার জি বলেন বলতেছে দেখো আজকের মেডিকেল কি বলে প্রথম জন্মের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ পঞ্চম এই পাঁচ বছরে যদি পাঁচটা টিকা দেওয়া হয় মেডিকেল বলে এ বাচ্চা আশি বছর বেঁচে থাকলে ধনুষ্টঙ্কর হবে না এ বাচ্চা আশি বছর বেঁচে থাকলে ফলিও হবে না এইডস হবে না বলে কি বলে না বলে না বলে জন্মের পরে পাঁচটা টিকা দিলে যদি আশি বছর এ বাচ্চার ফলিও আর ধনুষ্টঙ্কার না হয় 
জন্মের ছয় বছর বয়সে যদি নুরানি মাদ্রাসা দিয়ে দেওয়া হয় ছয় সাত আট এই তিনটা বছর যদি নুরানি মাদ্রাসায় পড়ে কাউই মাদ্রাসায় পড়ে ইনশাল্লাহ আশি বছর বেঁচে থাকলেও নাস্তিক হবে না কি হয় বুঝে আসছে কথা বলেন এরপরে সেই ইউরোপে যাক আমেরিকা যাক কেনাডা যাক অস্ট্রেলিয়া যাক লন্ডন যাক পৃথিবীর যেখানেই যাক সে মুসলমান হয়ে জীবনযাপন করবে ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ আজ এই তিন বছর না পড়াইয়া দেন কোন না কোনো ভাবে ডাবি পর্যন্ত পৌঁছে গেলে শেষ কি কোনো ভাবে ওখানে পর্যন্ত পৌঁছে গেলে বলবে আগে আমরা বলতাম আমরা আগে বলতাম খোদা হাফেজ এখন ওরা বলে আল্লাহ হাফেজ মূর্খ কাকে বলে কি ও কয় প্রকার মূর্খ কাকে বলে কি ও কত প্রকার এই ছাগলের নিয়োগ দিল কোন ছাগলে আমাদের কেনা কি পিএনপি জামাতে সালাম শিখিয়েছে বেগুবে বলে কি আমরা ছোটবেলায় বলতাম সালাম আলাইকুম এখন ওরা বলে আসসালাম আলাইকুম ওদেরকে বিএনপি জামাতে সালাম শিখিয়েছে আমরা তার ছেড়া বিএনপি জামাতে নি সালাম শিখেছে আমি বলে আমরা সালাম তো সাড়ে চোদ্দশো বছরের সালাম বিএনপির বয়স পাঁচচল্লিশ বছরে না কোথায় সাড়ে চোদ্দশো বছর কোথায় পাঁচচল্লিশ বছর বাহার হাল খোদা না খাস্তা আমার ছেলে যেন এমন পাগল ছাগল না হয় আমার মেয়েটা যেন এত ছাগল না হয় এই জন্য কি করতে হবে বলেন জোরে বলেন এর কোনো বিকল্প নাই এর কোনো এরপরে দুই নাম্বার থিওরি আপনার মেট্রিক পাস ছেলেটা ইন্টার পাস ছেলেটা ওরে হাতে ধরে পায়ে ধরে তবলিগে পাঠান তবলিগে পাঠাই দেখি আবার বি গ্রুপে পাঠাইয়েন না কোন গ্রুপে পাঠাইয়েন না বলেন সভাপতি সাহেব বলবে ওই হুজুরা আর দাওয়াত দিতাম না বি গ্রুপে পাঠাবেন বলেন কোন এটা বি ক্লাস এটা বি ক্লাস তবলিগে তিন নাম্বার হলো কোনো না কোনো হক্কানি রব্বানি আল্লাহ আল্লাহকে মহাব্বত করবেন আলহামদুলিল্লাহ সন্দীপ রুজু রহমতুল্লাহ আলাই এই জমিন আবাদ করছেন আবাদ করছেন চাষ করছেন সন্দীপ রুজুর ফল খাই আমরা কি ভাই আবাদ করছে কে সন্দীপ রুজু রহমতুল্লাহ আবাদ করছেন হ্যাঁ আজকে এশার নামাজের পরে যেখানে এশা পড়ছি আমার খুব দোয়া আছে আমি কি আল্লাহ আরেকজন হাফিজি বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আরেকজন সন্দীফি বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আরেকজন সদস্য হুজুর বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আরেকজন কি বলে ফিরজি হুজুর বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আল্লাহ আরেকজন সন্দীফি হুজুর বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আমরাও ইনশা আল্লাহ বলেন কোনো না কোনো আল্লাহ ওলাকে মহাব্বত করব বলেন ইনশা আল্লাহ আমাদের যাত্রাবাড়ি শায়েখ আপনাদের কাছে আছেন মুফতি মনসুর লোক সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন ঢালকানগর হজরত ওয়ালা দামাত বারাক ধুম আপনাদের কাছে আছেন হজমানা মুফতি জাফর সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন মুফতি আবু সাহেদ সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন যার কাছে যাকে ভাল লাগে তার কাছে যাবেন ঠিক হয় না ইনশাআল্লাহ আমাদের সন্দীপের মোহতাম সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন হজরত মাওলানা উমর ফারুক সন্দীপি দামাত বারাক ধুম আপনাদের কাছে আছেন ইনশাআল্লাহ যার কাছে যাকে ভাল লাগে তার কাছে গিয়ে নিজের জিন্দগি হাওলা করবেন বলেন না ইনশাল্লাহ বলেন না ইনশাল্লাহ আমাদের কুমিল্লা ছোট্ট একটা মাদ্রাসা আছে সুধন্যপুর মাদ্রাসা প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ শনিবারে জিকিরের মজলিস হয় শুধুই জিকিরের মজলিস মেয়েদের মজলিস সকাল দশটা থেকে একটা পুরুষের মজলিস জোহর থেকে আয়সা যদি পারেন শরিক হবেন ঠিক হয় না ইনশাল্লাহ এরপরে হলো যদি কারোর সুযোগ থাকে আমি আপনাদের জন্য জিকিরের ফাজাইল তাওবা ইস্তেক ফারের ফাজাইল লা হাওলা ওলা কুয়াতে ইল্লা বিল্লার ফাজাইল দুরুদ শরীফের ফাজাইল আত্মার পবিত্রতা কি কেন কিভাবে এগুলো লিখে নিয়ে আসছি যদি পারেন একটা কিতাব সংগ্রহ করে নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ 
নিজে পড়বেন নিজের বিবিকে পড়াবেন নিজের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াবেন কোন না কোনো আবেদন তো আপনাদের কাছে রেখে যেতে হবে আইয়া গা গাইয়া গাইয়া খা এটা তো খাওয়া যাবো আবার কাম কি বলেন জি বাবা বই কত ডিকু ফি আইছে বই আইছে অল্প বই আইছে গাড়িতে যা ধরে আরে আল্লাহ তাওফিক না এখানে গাড়ি থেকে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করেন খালি এগুলো 200 টাকা করে আল্লাহ তাআলা কবুল ফরমান আল্লাহ তাআলা এই মজলিসকে কবুল ফরমান আমার তো ইচ্ছে ছিল আমার পঠিত আয়াতে করিমের আলোকে কথা বলা কিন্তু 11টা পরে কখনোই আমি কথা বলি না ঠিক হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফিক দান করেন সুবহান ও বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুল